ഇനി വെൽക്കം ടു ആനീസ് കിച്ചൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഫോമിലായിട്ടോ പക്ഷേ നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട എന്നാലും ഈ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാക്കിയാണ് വേണ്ടിയത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോടും കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കിലോ ചിക്കൻ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങളാണ് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി അരച്ചത് കുറച്ച് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ആന്നു നമ്മുടെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ്ക്ക് വലിയ എരിവൊന്നുമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പച്ചമുളക് എടുത്താൽ മതി ഇത് പച്ചമുളക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിക്കനകത്ത് പിടിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തു പിന്നെ വേണ്ടിയത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എന്നാന്നോ അതിനകത്ത് ഈ പ്യൂറേ എടുക്കരുത് അത് വേണ്ട അതിന് പകരം കെച്ചപ്പ് തന്നെ വേണം ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ്ക്ക് കറിവേപ്പില ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എടുത്തതാ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനകത്ത് കറിവേപ്പില ഇടാൻ വേണ്ടി എടുത്താന്ന് ഇത് കറി അല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ്ക്കകത്ത് കറിവേപ്പില ഉണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഇതെന്നാ എടുത്തേക്കുന്നതെന്നറിയാവോ പപ്പടം മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ മുറിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഏതാ കൈവാക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷെ വറുത്തേച്ച് പപ്പടം പൊടിച്ചിടരുത് അത് മാത്രം കൊള്ളുകയില്ല പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗരം മസാല ശരിക്കും ഗരം മസാല നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെക്കുന്നത് തന്നെയാന്നല്ലേ എന്നാലേ ഫ്ലേവർ വരത്തുള്ളൂ പൊടിച്ചു വെച്ച് വെച്ചാൽ ടൈറ്റ് ടിന്നകത്ത് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം പൊടിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഫ്ലേവർ പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ്ക്ക് അതിന് കുറച്ച് നിറമൊക്കെ വേണം ഞാൻ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുകയില്ല പക്ഷേ മുളക് പൊടി ചേർത്ത എരു കൂടും ഇതാണെങ്കിൽ വലിയ എരു കാണുകയില്ല എന്നാ കളറും കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെന്നാന്നോ കുറച്ച് തൈര് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് തൈര് ഒരു നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ധാരാളം മതിയാവും അത് അതും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ളതാ അത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് ചിക്കനകത്തോട് ചേർക്കുന്നതല്ല അത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കുറച്ച് ഉണ്ട് അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് തൈര് മതി പിന്നെ ഇത് ഇതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ സവാള ഒത്തിരി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ടൊന്നും തിൻ സ്ലൈസസ് ആക്കണ്ട കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞേച്ചാൽ മതി ഇതൊരു രണ്ട് വലിയ സവാള എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും മതി ആദ്യം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരട്ടണം ഇതെന്നാന്നറിയോ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിക്കൻ പെരട്ടിയിട്ട് വേവിക്കുന്ന ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുകയല്ലേ നമുക്ക് പെരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വറക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷേ ചിക്കനകത്തോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പൊടികളൊക്കെ ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർന്ന് ആ ചിക്കനിലൊന്ന് ആ പച്ചച്ചോവയൊക്കെ മാറി ചിക്കനിൽ പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പൊടി ഇട്ട് അതിനകത്ത് വേ ഇട്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ മുഴുവൻ അതിനകത്ത് ഇടാം ഈ ചിക്കനകത്തോട്ട് ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഒരു കിലോ ചിക്കനില്ലേ അതിന് കണക്കാക്കി മാത്രമേ ഇടാവുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു ഫുൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാം ടീസ്പൂൺ കണക്കാണേ പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് എന്നാന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇടും പക്ഷേ നമ്മുടെ ചിക്കനിലും കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വേണം അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഫുൾ നിറച്ച ഒരു ഫുൾ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു ഫുൾ സ്പൂൺ നിറച്ചിടരുത് നമ്മളൊന്ന് തല തട്ടി എന്നാ എന്നാ പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ തട്ടിയേച്ചൊക്കെ ഇടത്തില്ലേ ആ ഒരു കണക്കിന് ഇട്ടാൽ മതി ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുഴയ്ക്കണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട പൊടിക
നമുക്ക് അധികം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ച് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്താൽ ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവാൻ വെച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്നാ കഴിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ശരിക്കും ഇതൊരു ഡ്രൈ ആണ് ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളൊരു എന്നാ പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പോലെ ഞാനത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നവരാ അപ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഇതാ ചപ്പാത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ അമ്മയൊക്കെ പറയും ഓ ചപ്പാത്തിയാ മോളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ചവയ്ക്കാനൊന്നും നോക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാമോ ശരിക്കും ഞാനിപ്പം കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെ കുഴക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു പാത്രം ചൂട് വെള്ളം വേണം അത് അതിന് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ചൂടാക്കുമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാവിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തേച്ചാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നാ പറയുന്നത് ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കുക അങ്ങനെ വേണ്ട ചെറു ചൂട് വെള്ളം ചെറു ചൂടെന്നല്ല കുറച്ചുകൂടെ ചൂടാവാം വെള്ളം ചൂടാവുന്ന സമയം നമ്മൾ മാവെടുക്കേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ചപ്പാത്തിയുടെ മാവേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ തൊട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചിക്കന് വേവാൻ വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുഴുവൻ വറ്റി അങ്ങ് എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഇച്ചിരി ഒന്ന് പകുതി വെന്ത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഇത് തുറന്നിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഫുൾ വറ്റിച്ചെടുത്ത അതിന്റെ ഫുൾ എന്നാ പറയുന്നത് ചിക്കൻ വേവുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു എന്നാ പറയുന്നത് ആ ഒരു ചിക്കന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റോക്കും എല്ലാം ആ ചിക്കനിൽ തന്നെ പിടിച്ച ആ വെള്ളം ഫുൾ വറ്റട്ടെ അതുപോലെ ആയാൽ മതി ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ നമ്മുടെ മാവിലൊഴിക്കണം മാവിലൊഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചോണം വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ ഗോതമ്പ് ദോശയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ വഴക്ക് പറയരുത് കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ചൂട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷെ ഇത് പരത്താൻ കുറച്ച് പാടാണ് അതിനൊരു കൈവാക്ക് വരണം എന്നാലേ അത് പരത്താൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി ചപ്പാത്തിക്കല്ലേ ഇരിക്കും പകുതി എന്നാ പരത്തുന്ന പാതിലിരിക്കും ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും ഒക്കെ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ബൗളിലിട്ട് കുഴയ്ക്കരുത് നമ്മൾ പുഡ് എന്നാൽ മാവ് നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പാതാമ്പുറത്തോ എന്നേലും ഇട്ട് നല്ലതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരുമ്മി കുഴയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ചപ്പാത്തിയും പൂരിയും ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നേ കുറച്ച് നേരം കുഴച്ച് അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്നാ പറയുന്നത് അത് ഇരുന്നിരുന്ന ആ വെള്ളം എന്നാ പറയുന്നത് ഗോതമ്പ് അധികം വെള്ളം പിടിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ലൂസായി പോകും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിക്ക് എന്നാൽ കുറച്ച് ലൂസും ആയിട്ട് വേണം അത് കുഴച്ച് വയ്ക്കാൻ ഇനി കുഴച്ച മാവ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്തായാലും നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ വേവാൻ സമയം വേണം എൻ്റെ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഒന്ന് കുതിരാൻ കുറച്ച് സമയം വേണം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതായിട്ട് വെന്തു വെന്തിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളമുണ്ട് മാത്രമല്ല ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ കൊഴുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുകിയെ ഇച്ചിരി എണ്ണമയം പോലെ അറ്റത്ത് വരുവേ അത് ഇരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് വറക്കണം അടുത്തത് അപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാൻ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കും ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ മതി എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് പപ്പടം വറുത്ത് മാറ്റാം പപ്പടം വറുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യം കുറച്ച് കറിവേപ്പില വറുത്ത് വെക്കണം അത് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വറക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരുന്ന കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വേണം അല്ലാതെ തനിയെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറുത്ത് മാറ്റണം എണ്ണ കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി എന്നാ പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ഉരുളകളാക്കി വെക്കാം പപ്പടം വറക്കുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി എന്നാ പറയുന്നത് മറ്റേ നമ്മൾ ഒരുപാട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കരുത് ഒരു ലൈറ്റ് ആ വൈറ്റ് കളർക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വേണം
Crispy Amatega, Idan Goria. In E and Nailotan, Okanamada, Chicken Tea, or Chichitadi Chicken Varcumate Condola, Corch, Namla, and Avarana, Uruba, Crispy Akanda, Corch, Nanacha, Tea, and a shallow fry ala, Corch brown avanum, Enna, Utri, and Avarana, deep fry avanda. Work in the summit and number Iparnale, number Iava, Vavich, Erchid, Chiran City, number Kailonda, other Enna Chenanacha, on the Chudaka Chudaki. In other already numbered and ever an Erchida, Colpilan, and Aranga Vellum, Vellonda, Alangitana, Uru, and ever an oil content in a thunder. Pakshe Enalum, Namkur Korch and Nango Richita. This is a little bit of 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 a little This is how I am going to do this. We have a tomato ketchup. One tablespoon. One tablespoon. One tablespoon. One tablespoon. This is how I am going to do this. This is how I am going on the Vati Adonavana. Atre Same in Atavisho. Pinana eat another in the tomato saucer, tide, inchi, vertuli, ella inato tight under. Ithan and off yamboa. As some men number chicken and the Nuka. Ipum e moopana e mo ing in a muta namaleduqua and angular, corch a soft ericum, chicken sixty five, Adala, corchuda crispy avanam non dangle, corchuda mokana. Ipum veram on the pillar youth a lap in a fry okay, deep item of fry yam, and Ipilara pillar and oka parnid and yan idu, where a pillar a pair vanilla, mold a pair of patmarajim, mold a pair of parvati nana. Baki detail of the pillar very much oka. And the element chicken never in the Pilar Kurkumate cost a deep fry at a Kurka the Jesuit, other Pilar Kisto. In a Mutha Mutha Kastanga Jana Edukua, Korch and another Chorba deep ala, Nichira deep anu and ala crispy eye tonder, Uthri cutty crispy young and ala, and Chira Mutha and Edukua pin another number and a little work on the Sana on the Glondalo. E. Parna Vola number to Kori and go to Vacumba Taker, Korch never in the Irin on the Muku. We have a lot of people who are in the same way. If you have a deep fry, you can use a deep fry. 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 You can this is போல நம்ம எல்லாம் நான் പറഞ്ഞ போல ஃபுல்லும் சிக்கன் வறுத்து எடுத்துட்டு இந்த बाकी வரின எண்ணெய் நமக்கு கொஞ்சம் மாட்டணும் பின்ன என்னது வெச்சா எனக்கு சப்பாத்தி பருத்தி காணிக்கணும்னுண்டെങ്കിൽ கொஞ்சம் சலோ ஒக்க வேணும் இப்போ நான் நம்ம ஒத்திரி எண்ணெயில இல்ல வறுத்தே அது இச்சிர மாட்டிட்டுண்டு இனி என்ன செய்யணும்னு வெச்சா இந்த சூட எண்ணெயிலோட கொஞ்சம் கரையப்பட இது வேண்டிட்டு തന്നെ இடணும் ட்டோ Uli Anga and our number chicken are working out on the reward, Varetti Anga Unakan Jer, the corchet. In either Nathota or eight the Pachamola, the Pacuria Chakana Tiranga Muka, the Riker, Uli, Karen and the Chan and our Kamar Pumaranam. Uh, I don't know how to move the water. I don't know how to move the water. I 
ഈ ചിക്കനകത്തോട് നമ്മൾ നേരത്തെ സോസ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്രേവി ഉണ്ട് ആ ഗ്രേവിയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടണം തീ നല്ലതായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രേവീനെ ഈ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലേക്ക് നല്ലതായിട്ട് ചേർക്കണം നമ്മൾ ഗരം മസാല എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫ്ലേവറും ഒരു ടേസ്റ്റും വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ ഒന്നും എടുക്കണ്ട നമ്മുടെ നാല് വിരലിലെ കൊള്ളുന്നതിന് മാത്രം ഉള്ള ഒരു മസാല കിട്ടുകയല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും മാത്രം ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇടാം പിന്നെ സോസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇട്ടാൽ ഒക്കത്തില്ല അപ്പം നേരത്തെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ശരി ഉപ്പ് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ മസാലയും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ പപ്പടമൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഇടാൻ പോകുന്നതെന്ന് പപ്പടമൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു വരുമ്പം അതായത് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പം ആ നേരം നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് പകരത്തില്ലേ ആ സമയത്ത് ഇത് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും പപ്പടം ഒക്കെ ഇട്ട് അലങ്കരിച്ചൊക്കെ വേണം നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയിലോട്ടുള്ള യുദ്ധം തുടങ്ങാം അതെന്നാന്ന് അറിയാമോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ കൈവക്ക് നല്ലോണം ഉണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പരത്താനും ഒക്കെ പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് പരത്തുന്നവർ എന്നെ വഴക്ക് പറയരുത് എന്നോടൊന്നും പറയരുത് പതുക്ക് പതുക്ക് ശീലിച്ചോളും ആദ്യമേ നമ്മളൊരു ജാമ്യം എടുക്കുക കാര്യം എന്നാന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തി തിന്നണോ ഗോതമ്പ് ദോശ തിന്നണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ അവസാനം ഗോതമ്പ് ദോശ പ്ലേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും എന്താ മോളെ ചപ്പാത്തി ഇല്ലേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതായിപ്പോയി എന്ന് പറയാം എന്നാലും എന്നാ പറയുന്നത് വാശി വിടരുത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണം സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ അറ്റമൊക്കെ ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ട് വരും അന്നേരവും നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുവച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പതുക്കർ എന്നാ പറയുന്നത് റോൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി നല്ല തിന്നുമാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ അതല്ല ക്രിസ്പി ചപ്പാത്തിയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുഴയ്ക്കേണ്ട സാദാ വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇനി ചപ്പാത്തി ചുടുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാ പറയുക നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം ചപ്പാത്തി ചൂട്ട് കാസ്ട്രോളിൽ വെക്കണം നമ്മുടെ പിള്ളേരെ വിളിക്കണം അല്ലേ ബഹളം ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത പ്ലേറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെയ്യാം എന്നാലും ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എല്ലാവരും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം വരൂ 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 നമസ്തെ ഹായ് നമസ്തേ പറയണോ ഹായ് പറയണോ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഹായ് പറയണോ നമസ്തേ പറയണോ എന്നാലും ഏതായാലും മതി അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്മരാജ് ശരിക്കും ഒരു പക്ക നാടൻ കുഞ്ഞാൻ തോന്നുന്നേ ചോദിക്കുന്ന കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുത്തേക്കാം അല്ലേ ചേച്ചിക്ക് അല്ലേ പിന്നെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി അറിയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ ഒക്കുകയല്ല നമുക്ക് അവിടെ പോകണം പോയി ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയാം അതല്ലേ നല്ലേ ഇപ്പൊ ശരിക്കും എനിക്ക് അവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്മനാഭ് ഭയങ്കര റിസർവ് ആണ് എനിക്ക് ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മലയാളം വരും പക്ഷെ കൂടുതലും തമിഴിന്റെ ടച്ച് ഉണ്ട് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലല്ലേ വളർന്നതൊക്കെ ജനിച്ചത് മാത്രം കേരളത്തിലാണ് വളർന്നതൊക്കെ തമിഴ്നാട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര നാളായി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ടു ഇയേഴ്സ് ആയി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് എന്നാ പഠിച്ചേ ഞാൻ ഡിഗ്രി ബി ബി എം കഴിഞ്ഞു കോയമ്പത്തൂരിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് പിന്നെ ചേച്ചി ഞാൻ എം ബി എ കഴിഞ്ഞതാണ് കോയമ്പത്തൂരിൽ തന്നെയാണ് മലയാളി പിള്ളേർ ആദ്യമായിട്ട് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തമിഴ് എടുത്തൊന്നും കേൾക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാ
എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ കുറെ വായിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് സ്വന്തം പേരിടും അമ്മക്ക് സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ എന്നുള്ളപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു തരും ഇന്ന റെസിപ്പി ഇതൊക്കെ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പഠിച്ചു ശരി അമ്മ ശരിക്കും മോളെ ഒരു വീട്ടമ്മയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് ഐ മീൻ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കാര്യം അച്ഛൻ ഇന്ന പോലെ ഇന്ന പോലെ എന്നൊക്കെ അഡ്വൈസസ് തരാർ കാണുമായിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അച്ഛൻ എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഫീൽഡിൽ വരണം അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വൈസ് ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം ഇനി ആരൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് തോന്നുന്നു നീ നീ ചെയ്യുന്ന ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഹെഡ് എന്ന് പറയും സോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്ടിങ്ങിനോടൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് മോഡലിംഗ് വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നെ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഏതാ ബി ബി എം ബി എം ബി എ ഓക്കെ ബി ബി എ പ്ലസ് എം ബി രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇനി ജോലിക്ക് പോകണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ ആക്സെൻഷർ പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ജോലി വേണം യാ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ നിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് നീ പൊക്കോ പക്ഷെ നിന്റെ ലൈഫ് സെക്യൂർഡ് ആക്കി വെക്കണം എന്നുള്ളത് അമ്മയുടെ ഒരു സോ അങ്ങനെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സുഖമില്ലാതെ വന്നത് സോ എനിക്ക് അവിടെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മധുര നാരങ്ങ കിട്ടുന്നതും സോ എല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഈ മൂവി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അമ്മയ്ക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇല്ലായിരുന്നു ഈ സെയിം സിമിലാരിറ്റി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും എന്റെ അമ്മ ഞാൻ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോട്ട് ഇൻ ഫിലിംസ് എനിക്കൊരു ടി വി സീരിയൽ ഐ മീൻ ചെയ്യാനാ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കഥയൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ അമ്മ അന്നുണ്ട് അപ്പം ഓക്കെ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു എന്നുള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കായിരുന്നു ടു സിമി ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ അല്ലേ അപ്പൊ അത് അതേപോലെ ഇപ്പൊ എനിക്കും ആ സിമിലാരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വരുന്നു ഈ വരുന്നു കണ്ടു പക്ഷെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മ കണ്ടിട്ട ഇതെന്ത് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മിണ്ടി ഒക്കത്തുള്ളൂ മിണ്ടി തീർന്നിട്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ വരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ തമിഴിലൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിച്ചത് മീൻ മെഡ്രാസിലാണ് ജീവിച്ച ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ട് ആൻഡ് എവറിങ് ഇൻ മെഡ്രാസ് പിന്നെ ഈ കോയമ്പത്തൂർ എങ്ങനെ വന്ന് അച്ഛനായാലും ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് കോയമ്പത്തൂർ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മയുടെ സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഫാമിലി കോയമ്പത്തൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്രാജുവലി കോയമ്പത്തൂർ സ്റ്റഡീസിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ നാല് പേരല്ലേ നാല് പേരാണ് അതായത് മൂത്ത പാറു പിന്നെ പിന്നെ പത്മരാജ് അത് കഴിഞ്ഞ് പത്മ പിന്നെ പ്രണവ് അപ്പൊ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും 
വേളാങ്കണ്ണിയിൽ പോയിട്ട് അച്ഛൻ പ്രേ ചെയ്തത് കുട്ടി വേണമെന്നാണ് ഞാൻ കിട്ടി കുട്ടി വേണമെന്നാണ് പ്രേ ചെയ്തത് ആർഗ്യുമെന്റ് കൂടിയിട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾ തല്ലി എന്റെ തലയ്ക്ക് കൊണ്ടാലും കുഴപ്പാ ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ അറിയണം പിന്നെ ഇല്ല ഞാൻ പാവാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ അറിയണം ഭയങ്കര ദുഃഖത്തിലാണ് ഈ പൊതുവെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇത്ര റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരോടൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല കുഞ്ഞു മനസ്സിലായി അത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശം എന്നാന്ന് മനസ്സിലായ അല്ലേ ഈ പ്രേമം അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലേ ശരിക്കും ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു ചേച്ചി അനിയത്തി അനിയൻ ബിക്കോസ് അനിയത്തിയും അനിയനും ബാംഗ്ലൂരില് കോളേജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ചേച്ചി വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും അമ്മ മാത്രം കോയമ്പത്തൂരില് എന്ത് പറ്റിയാലും ഉടനെ ഇവരെ വിളിക്കും ഇവൻ അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അമ്മക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യണതൊക്കെ അറിയാം അവിടെ മൂന്ന് പേര് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യണം അമ്മക്ക് ഒരു അച്ഛനെ <laughs> 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 ഇപ്പൊ കുറെ ആയി പോയിട്ട് നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വെക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം റിലേറ്റീവ്സിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെക്കേഷൻ അച്ഛൻ ഷൂട്ടിംഗ് എവിടെയോ അവിടെ അതെ ഇങ്ങനെ <laughs> 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 ില്ലേക്കുന്നില്ല <laughs> 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 വീട്ടില് എങ്ങനെയാ ആഹാരമൊക്കെ അടുക്കളയിൽ ഇരുന്ന് ഇതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ പോലെ അനീസ് കിച്ചൺ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്ക വീട്ടിലും അടുക്കളയിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ വർത്താനം പറയുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയാ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നാണോ ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഡിന്നർ ആ ഡിന്നർലി ഒരുമിച്ചായിരുന്നു കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ എന്നാ പറ്റും അച്ഛൻ ഉച്ചയ്ക്ക് പേടിക്കണ്ട നല്ലതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയോ ഇല്ല നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചോളാം അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി കൂടി എനിക്ക് തിന്നാലോ എന്നെ കണ്ടാലും പറയത്തില്ല നല്ലോണം കഴിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ മൂവീസിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ വരണ അറിയത്തില്ല എന്റെ ആഗ്രഹം മൂവീസിൽ നിക്കണോണാണ് നോക്കാം രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു മമ്മൂക്കാടെ കൂടെ ഫയർമാൻ പിന്നെ അച്ചാദൻ രണ്ടിലും വില്ലനായിരുന്നു 
ക്യാരക്ടർ റോൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നോക്കാം മോളിപ്പം ഒരു മൂവിയല്ല ഞാൻ മധുര നാരങ്ങ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇലയ ബ്രദർ വന്നിട്ട് ഒരു മൂവി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ തന്നെ അതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ അത് ശരി തൊട്ട് ഷൂട്ട് ഓക്കെ നല്ല കാര്യം അതെന്ത് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് മോന് അവനാണ് ലീഡ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓ അത് ശരി നല്ല കാര്യം അതാ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ അച്ഛൻ അമ്മ നമ്മുടെ ഇല്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ മലയാളം സിനിമയ്ക്ക് ഒത്തിരി എന്നാ പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ അച്ഛൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മമ്മൂട്ടി സോറും റേഷനും ഒക്കെ ഒരുപോലെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഒരേ ടൈമിൽ അവര് എൻട്രിയും എല്ലാം അങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫീൽഡല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിലിം വേൾഡിൽ നിന്ന് എത്ര മാത്രം ചെറുതായിട്ടും വലുതായിട്ടും കുറെ മോറലും എല്ലാ വയസ്സും കുറെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും പറയുന്നതും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ സുരേഷ് കുമാർ അങ്കിളും മേന കാൻറ്റി പിന്നെ സുരേഷ് ഗോപി അങ്കിൾ രാധിക കാൻറ്റി ഇവരാണ് നമ്മളിന്ന് പണ്ട് തൊട്ട് പണ്ട് തൊട്ട് ലൈക് അച്ഛനുള്ളപ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് സുരേഷ് അങ്കിളും അച്ഛനൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂടുതലും ആ ഒരു ടച്ചിൽ ഇരുന്നത് ഇവരാണ് അല്ലാതെ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള കുറെ വലുതും ചെറുതായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിപ്പോ എവിടെ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അച്ഛൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സുരേഷ് അങ്കിൾ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കും മോളെ നിനക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നീ എന്നെ വിളിക്കണം എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലൊക്കേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ ലൊക്കേഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരായാലും പറയുന്നത് അതാണ് എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ വിളിക്കണം നമ്മളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ഈശ്വരനോടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പോലും ഈശ്വരൻ കൊണ്ടുവരരുത് മോള് ഇപ്പൊ തമിഴില് ഇപ്പൊ മോള് ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഒരു എൻട്രി ആയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് തമിഴിലൊക്കെ അപ്പൊ തമിഴിന് ഓഫർ വന്നോ വല്ലോ എനിക്ക് വന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ ഒന്നും ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിൽ കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു സബ്ജെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചേച്ചിന് മാത്രം ചേച്ചി ഒന്നും ചെയ്യല്ല ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ചേച്ചി തല്ലാതെ എന്നാ പറഞ്ഞ മോള് അല്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സബ്ജെക്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ അതിലൊരു അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തെന്ന് ആവരുതല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിട്ട് എന്നാ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സിനിമയാണ് ബി ഗുഡ് അതെ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം സെയിം ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഈ രണ്ട് മൂവി കഴിഞ്ഞു വെച്ചു പിന്നെ ഇതിനൊരു ടു ഓർ ത്രീ മൂവീസ് ഡിസ്കഷനിലുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഡിസ്കഷൻ ടേംസിലാണ് അത് ഇനിയിപ്പോൾ മിക്കവാറും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ തുടങ്ങും പിന്നെ തമിഴിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതുവരെ തമിഴിൽ തന്നെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഐം സ്റ്റിൽ ലേണിങ് സോ പഠിച്ച് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛൻ കമ്മീഷണറിൽ ചെയ്ത ആ റോൾ അതിലാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനെ ആക്ടറായിട്ട് കാണുന്നതും റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ എൻ്റെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ അച്ഛൻ വില്ലൻ അത് അത്ര സ്ട്രോങ് ഒരു വില്ലൻ ആണ് സോ എനിക്ക് അപ്പത്തൊട്ട് പിന്നെ അപ്പത്തൊട്ട് അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ അടുത്തും അനിയൻ്റെ അടുത്തും ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ആക്ട് ചെയ്യണം ആക്ട് ചെയ്യണം ആക്ട് ചെയ്യണം അച്ഛന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു എന്നെയും അനിയനെ എപ്പോഴും പറയുന്ന മൂവീസിൽ കേറ്റും കേറ്റും എന്നുള്ളത് സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ തന്നെ വില്ലൻ ആയിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം വില്ലൻ ആവണം പിന്നെ ഈ ബോഡിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വില്ലൻ ആവണം ഏതൊരു അച്ഛനമ്മയും പറയുന്നത് എന്താ പറയാ മോനെ അച്ഛനെ കാട്ടിലും വലുതാവണം മക്കളെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവണം ഓക്കെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ വില്ലനായിട്ട് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വരട്ടെ അത്രയും വരട്ടെ എനിക്ക് അതാ ഇഷ്ടം നിങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതായിട്ട് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഷൂട്ടിംഗ
പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നത് പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ പറ്റുന്ന തോന്നിയില്ലേ ഓഫ് എ ഗുഡ് ആർട്ട് നമ്മുടെ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഞാൻ നമ്മൾ ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് അവിടെ പോയി നേരിൽ കണ്ടപ്പോഴാണ് സോ സെക്കൻഡ് മൂവി എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് മമ്മൂക്കടെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു തരും ആ ഒരു ബിലീഫ് നമ്മളുള്ളിൽ വന്ന സോ യു മോർ കംഫർട്ടബിൾ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ശരിയാണ് ഇതേപോലെ ലാൽ സാറിനോട് വർക്ക് ചെയ്ത ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ലൈക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല യാ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാൽ ഏട്ടന്റെ സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ വിളിച്ച് മോളെ കണ്ടിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ രണ്ടു പേരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ മമ്മൂക്ക എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്റെ മധുരനാരങ്ങ ഷൂട്ടിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത് ബ്ലെസ്സിങ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ എന്റെ ഗുഡ് ടൈമിന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാൻ പോയി ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫോമൽ ടോക്ക് അത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം കുറെ ആയി ഞാൻ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചോദിക്കും ആരാണ് ഇതിൽ ആരാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വാസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ശരിക്കും അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഒളി കെയർ ഓഫ് അച്ഛ അല്ലേ അതിന് മോഡലിംഗ് അല്ലാതെ വല്ല പാട്ടോ ഡാൻസോ അങ്ങനെ വല്ല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ പെയിന്റിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത് എനിക്ക് ചിക്കൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ പെയിന്റിംഗ് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് മറ്റേ മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സ് ആണ് അല്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് ഗ്ലാസ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ടാഞ്ചു പെയിന്റിംഗ് പഠിക്കണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ വല്ല കലയുണ്ട് ഞാൻ സ്പോർട്സിലായിരുന്നു ഞാൻ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പ്ലേയർ ആയിരുന്നു നാഷണൽ ലെവൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് റെപ്രസെന്റിംഗ് തമിഴ്നാടു അണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ സോ കോളേജിലും സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ മാറി പിന്നെ ജോലിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓബിയസ്ലി ഞാൻ റീറ്റെയിലായിരുന്നു സോ എനിക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഇതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയ്ക്ക് സോ അല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് സോ അങ്ങനെ അത് ടച്ച് കിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി തുടങ്ങി ഇതുവരെ ബിക്കോസ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും തമിഴ്നാട്ടില് സോ ഇപ്പൊ പതുക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ദേ ടു പ്ലേ ചെയ്യണം ഇളയ ആൾക്കാരോ അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂരിലാണ് വർക്കിംഗ് അവിടെ കെ പി എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഓൾസോ ഡൂയിങ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഓ ശരി പിന്നെ അനിയൻ അങ്ങനെ അവൻ അവന് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ മൂവീസിന് ഭയങ്കര ക്രേസ് ആണ് അവന് ഇപ്പോഴായാലും ഇവിടെ സുരേഷ് കുമാർ അങ്കിളുടെ രേവതി കലാമന്ദിർ ഫിലിം അക്കാഡമിയിൽ അവിടെ എഡിറ്റിംഗ് കോഴ്സ് പഠിക്കുവാണ് അതിന് മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നല്ലോണം അഭിനയിക്കും അവൻ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ പഠിക്കുവാണ് അവൻ അവന് ആക്ടിംഗ് ആയിരുന്നു അവന്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഒരു ഇത് പക്ഷെ ഹി ഓൾസോ വോണ്ട് ടു ലേൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് മോർ ഈസി ടു ആ ശരിയാ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൈനൂട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ സോ നോബഡി ക്യാൻ ബ്ലെയിം ഹിം അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഒന്നും ഓക്കേ ഹി ഓൾസോ നോ ബെറ്റർ ഐഡിയ എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് 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 മോള അവക്ക് വന്നിട്ട് താല്പര്യം കൂടുതലും ഈ ഡ്രസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് വനിതയുടെ ഒരു ആഡ് ചെയ്തു അതല്ലാതെ പിന്നെ അങ്ങനെ മൂവീസ് അവക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഇഷ്ടമല്ല കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കും അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തന്നത് ഞാൻ ഞാൻ എവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സൽവാർ ഇട്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്റെ അനിയത്തി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇല്ല ഇല്ല മൂവിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു മൂവിയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ
ചൈനീസ്ലാദ്സ്ഥലത്ത് <laughs> 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 രാവിലെ എവിടെ ചെന്നാലും അവള് പറയും എനിക്ക് ഇഡ്ലി സാമ്പാർ വേണോ എന്നൊക്കെ പറയും പാറും പ്രണവും മാത്രം പ്രണവും കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും രാവിലെ എന്നാ പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലൊക്കെ കോൺഫ്ലിക്സ് ആണോ അതോ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഇഡ്ലി സാമ്പാർ ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് അവന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അമ്മ വന്ന് അത് എന്നെ എണ്ണിപ്പിക്കും എനിക്ക് മടി ഇല്ലാത്ത ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അപ്പൊ മടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും പത്മരാജൻ എണ്ണിപ്പിക്കും റൈസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പത്മരാജാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എപ്പോഴും പായസം പോലെ ആയി പോകാറുണ്ട് ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേച്ചി വരണ വരണം അതുവരെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നത്തില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അമ്മ നമ്മളെ അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വളർത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങൾ നാല് പേരും ഷാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു അറിയാതെ നിൽക്കാത്തത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അമ്മയുടെ ആ ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും ആണ് ശരിക്കും ഞാനും എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരും ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് തരും കൊടുക്കും അല്ലേ നമുക്ക് കൊടുക്കണം കാര്യം വെച്ചാൽ എത്രയായാലും രതീശനും ചേച്ചിയും ഇവർക്ക് ബ്ലെസ് ചെയ്യാൻ എത്രയായാലും ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തലയ്ക്ക് മേളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അത്രയും ചേച്ചിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് എത്ര ഹൈറ്റ്സിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക എത്തണം എത്തട്ടെ അതെ ചേച്ചിക്കും പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഷോയ്ക്ക് വന്ന് ചേച്ചിയുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തരാട്ടോ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് തന്നെ തരും ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡില് പുതിയ അതിഥികളുമായി പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി പുതിയ രുചികളുമായി വീണ്ടും കാണാം ചിൽദൻ ഗുഡ് ബൈ